హాయ్ సిద్ధార్థ్ హలో మారుతి గారు కాదు ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరూ ఒక సర్ప్రైజ్ లో ఉంటారు ఏంటి వీళ్ళిద్దరు కలిసి కూర్చున్నారు ఏం సినిమా చేసేసారు మనకు తెలియకుండా అన్న ఫీలింగ్ లో ఉంటారు సో ఇక్కడ మనకి ఇంత పెద్ద ఎత్తున పోస్టర్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి కళావతి బేసిక్ గా మారుతి గారిని పర్టికులర్ గా ఇక్కడ మేము తీసుకురావడానికి కారణం మాత్రం తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హారర్ మూవీస్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నప్పటికీ ఒక కొత్త ట్రెండ్ ని క్రియేట్ చేసింది మారుతి గారు ఆ కామెడీ టచ్ ఇవ్వడం కానీ ఎలా అంటే పిల్లలు కూడా కామెడీని ఆ రేంజ్ లో ఎంజాయ్ చేసేలాగా అందరినీ తీసుకొచ్చేసారు మాత్రం కాదు హారర్ కామెడీ అనే జానర్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రేమ కథ చిత్రం వాస్ అ ఫిల్మ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా దే వోక్ అప్ రైట్ ఆ సెకండ్ హాఫ్ లో 20 మినిట్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా దే వోక్ అప్ పవర్ ఆఫ్ హారర్ కామెడీ ఎంటో హి షోడ్ ఎవరీబడి అవును అండ్ ఆ సినిమా అన్ని లాంగ్వేజ్ లో రీమేక్ అయ్యి ఇట్స్ అ హిట్ సో వెరీ హ్యాపీ టు సీ హిమ్ హియర్ ఎందుకంటే నాకు సుందర్ గారి గురించి మాట్లాడుతుంటే ఎప్పుడు హీస్ అ హిట్ మేకర్ ఆయన కట్ చేస్తే హిట్ అవును సో ఆయన సినిమాని ఒక వ్యక్తి హైదరాబాద్ లో కూర్చొని ఇది నాకు కావాలని చెప్పి తీసుకోవడం ఈయన ఇక్కడ హిట్ మేకర్ అనమాట సో నేను చాలా సేఫ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను ఓకే హిట్ మేకర్స్ మధ్యలో నా సినిమా అయితే చాలా మంచి హ్యాండ్స్ లో ఉంది బిందాస్ గా ఉన్నారు అనమాట అది గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అని పేర్ పెట్టారు కదా పోస్ట్ నాకు చాలా హ్యాపీ ఆ పేర్ చూసిన వెంటనే కొ సినిమాలో గుడ్ ఫ్రెండ్స్ చూడడం చాలా కష్టం అలాంటి సినిమా పతాకం ఒక కంపెనీకి పేరు పెట్టి పని చేయడం ఐ రియలీ లైక్ దాట్ నిజం అంటే ఇండస్ట్రీ అనగానే ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఏదో మన అవసరం కోసమే ఉంటారు అన్నట్టు ఉంటుంది తప్ప ఫ్రెండ్షిప్ అనేది చాలా తక్కువ చూస్తూ ఉంటాము సో దాట్ వే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ సో కళావతి ఒక యాజ్ అ డైరెక్టర్ మారుతి గారు అందులోనూ హారర్ ఫిలిం ని అంత అద్భుతంగా తీయగల ఒక డైరెక్టర్ గా సో ఫస్ట్ మీరు ఈ ట్రైలర్ ని చూడగానే మీకేం అనిపించింది అంటే ట్రైలర్ యాక్చువల్ మా ఫ్రెండ్స్ చూపించారు మామూలు పంపించారు ఒకసారి ట్రైలర్ చూడండి చూపించినప్పుడు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ చాలా బాగున్నాయి మెయిన్ నేను ఇంకోటి ఏంటంటే ఈయన జడ్జ్మెంట్ మీద నమ్ముతాను ఏదన్నా కొంచెం కొత్తదనం లేకపోతే ఈయన హర్రర్ దాంట్లోకి రాడు అదే కదా ఈయన ఈయన హర్రర్ చేశాడు అంటే త్రిష వీళ్ళందరూ ఉన్నారంటే డెఫినెట్గా ఒక రేంజ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ దట్టు అంటే కొన్ని సినిమాలు టూల్గా వచ్చే కొన్ని సినిమాలు బాగా ఆడితే కొన్ని సినిమాలు బాగా ఆడు బట్ యాక్చువల్గా ఇది టూ లాగా లేదు ఇదే వన్ లాగా ఉంది ఎందుకంటే దీన్ని అంత బాగా ప్రజెంట్ చేశారు అంటే ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కానీ అంటే రెండు సినిమాకి వచ్చేసరికి అందరూ క్యాష్ చేసుకోవాలనుకుంటారు మామూలుగా సూపర్ పాయింట్ ఇది సీక్వల్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ ని అలాగనే మిల్క్ చేసి క్యాష్ చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తారు ఫస్ట్ టైం సుందర్ గారు యువన్ బుల్ సార్ హీ టోల్ మై సార్ ఎందుకు సీక్వల్ తీస్తున్నారని కాదు దానికంటే ఫైవ్ టైమ్స్ బిగ్గర్ గా తీయాలి ఐ వాంట్ టు మేక్ అ బిగ్గర్ బెటర్ ఫిల్మ్ అది ఈస్ అమేజింగ్ థింగ్ అసలు నిజంగా ఆయన ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కానీ ఇంత బా రావడానికి కారణం నాకు తెలిసి అప్పుడు అవన్నీ చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఇది మంచి సినిమా అవుతుంది అంటే చంద్రకళ మీద వన్ స్టెప్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది దానికి మించి తక్కువ అయితే ఉండదు ఇది ఆ దీంతో యాక్చువల్గా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి తీసుకున్నప్పుడు మనం కూడా అది ట్రైలర్ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది కదా చంద్రకళకి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది అనేది ఖచ్చితంగా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి జనరల్లీ చాలా రోజుల వరకు హారర్ ఫిల్మ్ అంటే లో బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ అంటే బడ్జెట్ ఎక్కువ పెట్టలేని వాళ్ళు ఏదో ఒక సినిమా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు హారర్ జానర్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తారన్నది చాలా మటుకు ఉంటుంది అలాంటిది ఒక హారర్ జానర్ మూవీకి ఈ రేంజ్ బడ్జెట్ ఇంత ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ పెట్టడం అనేది అది ముఖ్యంగా వర్డ్ ఫ్రాంచైజ్ అది ఆడియన్స్ కి ఫస్ట్ అర్థం చేసేయాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్పైడర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ లాంటి ఫ్రాంచైజ్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి కదా దే విల్ ఆల్వేస్ బి బిగ్ బడ్జెట్ అండ్ ఎన్ని వచ్చినా ఆ క్రేజ్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి అవును సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సౌత్ ఇండియాలో ఇలాంటి ఫ్రాంచైజెస్ రెండే ఉన్నాయి ఒకటి లారెన్స్ ది కాంచన ఇంకోటి సుందర్ సర్ ది ఇది చంద్రకళ సో ఇవి నాకు తెలిసి ఇంకా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తే దేల్ స్టిల్ బి రన్నింగ్ అవునవును సో లారెన్స్ ఆల్సో విల్ కీప్ డూయింగ్ ఇట్ సుందర్ సర్ ఆల్సో విల్ కీప్ డూయింగ్ ఇట్ బికాస్ దే ఆర్ సచ్ బిగ్ ఫ్రాంచైజెస్ అది ఒకసారి ఆ బ్రాండ్ క్రియేట్ అయిన వెంటనే దెన్ ద బడ్జెట్ కె నాట్ కోడ్ అవుట్ ఒక్కొక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇంకా పెద్దగా ఇంకా పెద్దగా తీయాల్సి వస్తుంది కానీ మాకు ఆ ఫ్రాంచైజీలో ప్రేమ కథ చిత్రం కూడా జాయిన్ అయితే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది నాకు తీయాలనే ఉంది బట్ నా నేనేంటంటే ఒక జానర్ ట్రై చేశాను కదా ఇంకోటి చేద్దామని బలే బలే మొగడవే అట్లా అంటే
సో ఏంటి అలాంటి హీరో నా ఇలా చెప్పడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను ఐ హీన్ సీయింగ్ హిమ్ సిన్స్ ఇస్ ఆఫ్టర్ ఈ రోజులో ఐ మెట్ హిమ్ వన్స్ ఫర్ సైమ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ప్రేమ కథ చిత్రం ఐ మెట్ హిమ్ బ్రీఫ్ అవునవును ఐ హీన్ సీయింగ్ హిస్ ఈయన్ ఎంఎస్ ధోని టైప్ విత్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆయన ఇండియా కెప్టెన్ అయిపోయారు ఈ అబ్బాయి ఎవరు అని ఇండియా కెప్టెన్ అయిపోయారు సేమ్ మారుతి తక్కువని హాయ్ బ్రదర్ హాయ్ సార్ బట్ ఏంటి ఇది గ్రోత్ అని అనిపిస్తుంది నాకు బలే బలే మగ చూసిన తర్వాత షాక్ ఏంటి అని బట్ అమేజింగ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హిస్ సక్సెస్ ఓకే సో మారుతి గారు ఇందాక అన్నట్టుగా సిద్ధార్థ్ ఏంటి హారర్ ఫిల్మ్ ఏంటి అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే యాక్చువల్గా మిమ్మల్ని యూనో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ ఆర్ లవ్ బాయ్ ఇలాగే ఎక్కువ చూస్తూ వచ్చారు కదా సో ఏంటి హారర్ మూవీ సుందర్ సార్ ఈ సినిమా గురించి నాతో మాట్లాడే ముందు ఐ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ టూ వెరీ డిఫికల్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ సో చాలా టైం తీసుకుని రీసెర్చ్ చేసి జిగర్దన్ అలాంటి సినిమా కావ్య తెలియని అన్ని వెరీ యాక్టర్ ఓరియెంటెడ్ ఫిల్మ్స్ సో కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోవాలి అనిపించింది ఒక హాలిడేకి వెళ్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు సుందర్ ఫోన్ చేశారు ఏం చేస్తున్నారు అంటే నేను హాలిడేకి వెళ్తున్నాను సరే సినిమా షూటింగ్ ఉంది వస్తామంటే ఓకే అని వెళ్ళిపోయినాను ఎందుకంటే సుందర్ గారితో పని చేయడం నాకు ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్ అది ఒక ఇట్ జస్ట్ మేక్స్ మీ ఫీల్ బెటర్ అన్ని టెన్షన్లు ఆయన చూసుకుంటారు నేను ఐ కెన్ ఎంజాయ్ మై వర్క్ ప్లస్ హీ నోస్ ఒక హారర్ ఫిల్మ్లో హీరో మీద ప్రెషర్ ఉండదు ద జానర్ ఇస్ బిగ్గర్ దెన్ ద హీరో సో దిస్ ఫిల్మ్ దే దే సెయింగ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ థర్టీ క్రోస్ థర్టీ ఫైవ్ క్రోస్ దెయ్యం సగం యాక్ట్ చేస్తే దెయ్యం ఇస్ ద మెయిన్ ఎప్పుడు ఒక డౌట్ ఏంటంటే దెయ్యంగా ఎప్పుడు అమ్మాయినే ఎందుకు పెడతారని అమ్మాయిలేంటారని కానీ అది వేరే విషయాల గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నా కానీ ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే ఎందుకంటే మీరు చంద్రకళ కూడా హీ నీడ్స్ వన్ క్యారెక్టర్ టు బ్యాలెన్స్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్ ఓకే ఓకే సో హీరో ఒకవైపు హీరోయిన్స్ ఒక వైపు కమెడియన్స్ ఒక వైపు కథ ఒక వైపు జరుగుతున్నప్పుడు హీ నీడ్స్ వన్ పర్సన్ టు బ్యాలెన్స్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ కనెక్ట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి దట్ ఇస్ హిమ్ సో ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ వే ఫర్ అ డైరెక్టర్ టు యూస్ హిమ్ సెల్ఫ్ ప్లస్ సుందర్ గారు తమిళ్ లో యాజ్ అ హీరో హి హస్ డన్ సూపర్ హిట్ ఫిల్మ్స్ సో అది ఒక కనెక్ట్ ఉంది ఆడియన్సెస్ తో ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ సో ఐ థింక్ ఆన్ ఇన్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నాట్ జస్ట్ సుందర్ ఇట్ ఈవెన్ త్రిష హన్సిక అందరూ ఎప్పుడు ఎవరు వాళ్ళ స్క్రీన్ స్పేస్ గురించి గాని వాళ్ళకి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు బికాస్ నేను చెప్పినట్టు ఇందులో ద జానర్ ఇస్ వెరీ బిగ్ అండ్ ఇట్స్ అ సుందర్ సి ఫిల్మ్ సో ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ and it's good kada meer rep chepkochu oka 30 40 crore hit film lo nenu unnanu ani andarki alanti 100% guarantee films raavu it's very oh, rare oh. this is that kind of film right generally oka intlo jarugutu untai horror movies ane chustune vachangane oka palace aa range lo grandeurness undi on screen kuda maaku kallaki nindu ga untundi so maruti garu trailer lone manaku chaala baa anipinchindi kada maaru palace kada asalu maharaja palace la chaala pedda maharaja kuda aa range lo kattaledemo kani deyyam gosa nijanga anta pedda palace అది నువ్వు ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఒక అమ్మవారిది చాలా పెద్దది ఇది ఉంది ఆ గ్రాఫిక్స్ దట్ ఇస్ నాట్ దట్స్ అన్ ఒరిజినల్ స్టాచ్యూ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అది ఫస్ట్ గ్రాఫిక్స్లో చేద్దామని ప్లాన్ చేసాం ఆ తర్వాత సుందర్ గారికి ఏంటంటే హీ వాంటెడ్ ద యాక్చువల్ విజువల్ గ్రాండియర్ టు కమ్ టు హీ వాంటెడ్ సీ ద స్టాచ్యూ అని ఐ ఐ సెట్ ఎందుకంటే వద్దు సీజీలో చేస్తాం నేను ఐ గెట్ ద కరెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ చేద్దాం అని సీ సెట్ వద్దు వద్దు నాకు ఇది చేయాలంటే హీ స్టార్టెడ్ దిస్ ప్లాన్ ఇట్ వాస్ త్రీ మంత్స్ ఇట్ టుక్ అండ్ ఏంటి ఏంటి కామన్ అంటే ఆ అమ్మన్ దగ్గర ముందు జరిగే సీన్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత తీసాం బికాస్ ఈ సెట్ ఈ వాంట్ ద ఫుల్ థింగ్ టు బి బిల్ట్ ఈ సెట్ నేను ఐ వాంట్ టు గో అరౌండ్ ద స్టాచ్యూ ఫ్రంట్ లో చూడే పైన చూడు ఐ వాంట్ సీ ద స్టాచ్యూ సో అలా ఉన్నప్పుడు అందరూ పెయింటర్స్ కార్పెంటర్స్ ఆ విగ్రహం మీద పని చేసే వాళ్ళు అందరూ మాల వేసుకున్నట్టు నాన్ వెజ్ తినకుండా మందే త్రీ మంత్స్ దట్ వాస్ డిసిప్లిన్ దీక్షలాంగ్ ద షూటింగ్ ఆల్సో సెట్ లో ఎప్పుడు నాన్ వెజ్ ఉండదు ఎవరు చప్పలు వేసుకున్న సెట్ లో అది ఒక గుడిలా అయిపోయింది ఇప్పుడు రికార్డ్ బుక్స్ లో ఉంది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫీట్ అది విగ్రహం అండ్ నల్ల విగ్రహం ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్ ఇట్ డన్ అండ్ దాని వల్ల ఏమైందంటే ఆ ఏరియా ఒక టూరిస్ట్ స్పాట్ లో అయింది ఇప్పుడు ఇంకా ఉంది ఆ విగ్రహం సో చుట్టూ రైల్వే రైల్వే ట్రాక్స్ ఉన్నాయి స్టేషన్ లేకుండా ట్రైన్
అక్కడ అమ్మవారు ఎంత కళగా ఉంటుందో అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా మేబీ దాట్ స్టాచ్యూ మీరు ఏదైతే చేశారు చెప్పినట్టు మీరు ట్రైలర్లో చూసింటారు సినిమాలో ఆ విగ్రహాన్ని చూస్తుంటే అంత కళగా ఉంది ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్ టు సీ ఆ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ గ్రేస్ ఆ పాస్చర్ ప్లస్ లైంగ్ డౌన్ విగ్రహం అమ్మ విగ్రహం బిజాగా ఎవరు చూపించలేదు సింగ్ సో ఫస్ట్ నేను సుందర్ గార్ తో ఆడినప్పుడు ఎవర్ మ్యూజిక్ అంటే ఈ సెట్ హిప్ హాప్ తో తన ఓర్వన్ రీమేక్ కి చేస్తున్నారు ఓకే యా సో రామ్ చరణ్ సూరి సూరి సుందర్ ఇట్స్ ఫర్ యా సో నేను అడిగా సుందర్ గార్ ని మన సినిమా కి ఎవర్ మ్యూజిక్ అంటే హిప్ హాప్ తో వాడికి ఈ సినిమాకి సంబంధం లేదు సార్ ఏంటి మీరు ఆయన పేర్లోనే హిప్ హాప్ హాప్ ఏంటి సార్ ఈ చాలా క్లాస్ సినిమా ఏంటి కాదు కాదు వాడే వచ్చి చెప్పేసాడట ఇంటికి వచ్చి ఎవర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నేనే అని వాడు ఉన్నాయి <laughs> 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 ఇది ఒకవైపు అంటే డబ్బింగ్ టైమ్ లో క్రౌడ్ డబ్బింగ్ చేసిన వాళ్ళు మాకైతే షాక్ ఏంట్రా ఇదని ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను ఐలాండ్ లో షూట్ చేసాం రాత్రే యువ ఆ సాంగ్ చూసాను అసలు నైట్ మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టుకుని ఆ లవ్ ట్రాక్ మాత్రం అసలు అల్టిమేట్ గుడ్ బై ప్రియా లవ్ ట్రాక్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇన్ దిస్ దిస్ సాంగ్ ఇన్ ద బీచ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ క్యాచ్ సో ఐ ఎమ్ ఎక్సైటెడ్ కాంబినేషన్ వెరీ గుడ్ సింగర్ వి నో దాట్ జస్ట్ రిమెంబర్ ఒక్కసారి చాలా రోజులైంది మీ పాట విని నేను మీతో మాట్లాడి చాలా రోజులైంది మీ పాటలు మిస్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ టైం వచ్చి మాట్లాడు నో బట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ కాంబినేషన్ వైజ్ థర్డ్ ఫిల్మ్ విత్ త్రిషా థర్డ్ ఫిల్మ్ విత్ హన్సిక బోత్ లక్కీ హీరోయిన్స్ ఫర్ మీ అండ్ అమేజింగ్ అందరూ అంటారు కదా హీరోయిన్స్ ఎక్కువ ఉంటే గొడవలు వస్తాయి అలా అలా ఏం జరగలేదు నేను డిసప్పాయింటెడ్ ఇక్కడ ఏం జరగలేదు అసలు హ్యాపీగా మాట్లాడుతూ వాట్సాప్ చేస్తున్నారు అందరు బోర్ కొంచెం బట్ నైస్ సినిమాటోగ్రఫీ చాలా బాగుంది గ్రాండియర్ గా అంటే ఇంకా పెంచేసారు అదే డోస్ బాగా పెరిగి అంటే ఏ బ్లాక్ పెట్టినా ఎక్కడ అసలు కాంప్రమైజ్ అవట్లా అలా అనిపించింది సూపర్ సో అన్ని విధాలుగా చంద్రకళకి నెక్స్ట్ లెవెల్ మూవీ అన్నది మాకు ఆల్్రెడీ ఎక్స్‌పెక్టేషన్ వచ్చేసింది ఫ్యామిలీస్ వచ్చి చూసే సినిమా అండి ఎందుకంటే హారర్ ఫిల్మ్ లో మరీ ఎక్కువ భయపెట్టకుండా ఫ్యామిలీస్ కరెక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ థ్రిల్స్ పిల్లలు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ఇది అంత హార్డ్ కోర్ హారర్ ఏం కాదు చాలా ఫ్రెండ్లీ స్వీట్ హారర్ ఫిల్మ్ ఇది సో ఫ్యామిలీస్ తో వచ్చి జనవరి 29 థియేటర్ లో చూడాల్సిన సినిమా చంద్రకళ డెఫినెట్లీ ఓకే థాంక్యూ సూపర్ సూపర్ థాంక్యూ సో మచ్